மக்கள் கட்சியுடைய மாநில துணை பொதுச் செயலாளர் அருமை சகோதரர் தாம்பரம் எம் யாக்கூப் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற அழைக்கின்றோம் அஸ்லாம் வலைக்கம் ரஹமத்துல்லாஹி பரகாத்தகு கூடுவாஞ்சேரி முகல்லா ஜமாத்தை இணைந்து நடத்தும் மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு தலைமை பொறுப்பேற்றிருக்கின்ற அப்துல் காதர் உள்ளிட்ட உங்களுடைய அழைப்பை ஏற்ற வரை விருந்திருக்கின்ற தோழர் தமிழ் பிரசனா அன்புக்குரிய தோழர் தமிழகம் முழுவதும் இந்த சட்டத்தை எதிர்த்து களமாடி கொண்டு வருகின்ற தோழர் வன்னியர் அவர்களையும் செங்கல்பட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர் காஞ்சிபுரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் உள்ளிட்ட அனைத்து நிர்வாகிகள் மீதும் அந்த ஏக இறைவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்று நிலவிட்டு பிரார்த்தித்தவர் நம் மாவையினுடைய சிறிய உரை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் அன்புக்குரிய சோழர்களே ஆர் எஸ் எஸ் உடைய அஜந்தாவாக இருக்கக்கூடிய ஆர் எஸ் எஸ் உடைய மனு தரும சட்டத்தை மறைமுகமாக இந்து ராஷ்டியத்தை இந்தியாவில் அமைப்பதற்காக அவர்கள் தன்னுடைய வெற்றி கொடியை நிலைநாட்டிவிட்டோம் என்று மகிழ்ச்சியை இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்து இஸ்லாமிய மக்களும் ஏனைய சமுதாய மக்களும் இந்த போராட்டத்தில் நாம் பங்கெடுத்திருக்கின்றோம் ஆனால் ஆர் எஸ் எஸ் உடைய அஜெண்டாவாக இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்கள் இல்லாத ஒரு இந்தியாவை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவங்களுடைய செயல் திட்டம் கனவல்ல ஆனால் நம்மளுடைய முன்பாக பேசிய நம்முடைய உறவுகள் சொன்னார்கள் நீங்கள் ஒவ்வொரு சட்டங்களுக்கு எதிராகவும் சடங்கு போராட்டத்தை நடத்தினீர்கள் ஆகையால் தான் இந்தியாவில் உங்களுக்கு குடியுரிமை மறுப்பதற்காக நாங்கள் இந்த நாட்டு மண்ணில் மைந்து நிறுவதற்காக நாம் ஒன்று கூடியிருக்கின்றோம் இந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றக்கூடாது என்பதற்காக மத சார்பற்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்றத்தில் நின்று போராடினார்கள் நம்முடைய காஞ்சிபுரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் உள்ளிட்ட தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய முப்பத்தி ஒன்பது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சிகள் ஆளுங்கட்சி தவறு செய்தால் அதை எதிர்த்து கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஆற்றல்மிக்க எதிர்கட்சிகள் இந்த நாட்டுடைய தேசத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் இந்த தேசத்துடைய பன்முகத்தன்மையை பாதுகாக்க வேண்டும் இந்த தேசத்தினுடைய மத சார்பற்ற கொள்கையை பாதுகாக்க வேண்டும் நம்முடைய முன்னோர்கள் வகுத்து கொடுத்த டாக்டர் அம்பேத்கர் போன்றவர்களால் வகுத்து கொடுக்கப்பட்ட அரசியல் சாசன சட்டத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் திருத்த மசோதாவுக்கு எதிராக சட்டமாக வருவதற்கு முன்பாக மசோதாவா தாக்கல் செய்யப்படும் போது எழுத்து நின்று போராடினார்கள் எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரத்தில் அவசர அவசரமாக சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டு நல்லறிவில் ஜனாதிபதியிடத்திலே கையெழுத்து வாங்கப்பட்டு சட்டம் இயற்றுகிறார் என்று சொன்னால் இவர்கள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எந்த எதிர்கட்சிகளை மட்டும் அல்ல அனைத்து சமுதாய மக்களுடைய எதிர்ப்புகளையும் அவர்கள் பொருட்டாகவே நினைக்க மாட்டார்கள் ஏனென்று சொன்னால் அவருடைய கனவு இந்த நாட்டு இந்து ராசியத்தை உருவாக்குவது மனித சட்டத்தை உருவாக்குவதுதான் இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இங்க இருக்கக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் போராட்டம் மட்டும் அல்ல நான் இஸ்லாமிய மக்களாக இருந்து நான் ஒரு இஸ்லாமியராக இருந்து நான் வைக்கப்படுகிறேன் ஏனென்று சொன்னால் ஜாமியா மில்லியா முன்பாக துணை ராணுவம் தாக்கும் போது தன்னுடைய சக மாணவனை பாதுகாப்பதற்காக ஒற்று பெண்மணியாக நின்று அந்த மாணவ பெண்மணி துணை ராணுவத்தை எதிர்த்து கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஆற்றல் அந்த தைரியம் இங்க இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய மக்கள் மத்தியிலே குறைவாக இருக்கின்றது
அடிபட்டு மருத்துவம் பார்த்துவிட்டு மீண்டும் அந்த போராடுகின்றார்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த போராட்டம் டெல்லி மாநகரில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்து சமுதாய மக்களும் நம்மளோடு இணைந்து போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் முஸ்லீம்களை விட முஸ்லீம் அல்லாத மக்கள் இந்தியா முழுவதும் போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் நம்முடைய தொப்பல்களை உடைமைகள் அரசியல் சாசன சட்டத்தை பாதுகாப்பதற்காக போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் நீதிபதிகள் காலத்தில் இறங்கி போராடுகின்றார்கள் மாவட்டத்தினுடைய ஆட்சி தலைவர்கள் தங்களுடைய பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு வீதியிலே வந்து இறங்கி போராடுகள் என்று சொன்னால் இந்த சட்டத்தினுடைய ஆபத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு கோரிக்கை அனைத்து அமைப்புகளும் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுமாக நம்முடைய இமாம் அவர்கள் மக்கா பள்ளியில் பணியாற்றும் போது இப்படிப்பட்ட ஆபத்துகளை தொடர்ச்சியாக இந்த சமுதாயத்துக்கு எடுத்துரைத்தார்கள் ஆர் எஸ் எஸ் உடைய ரகசிய திட்டங்கள் என்ன பிஜேபி அரசுக்கு ஆட்சிக்கு வந்தால் இந்திய மக்கள் எப்படிலாம் துன்பங்களுக்கும் துயரங்களுக்கும் ஆள் போடுவார்கள் என்று செய்தியை சொன்னார்கள் ஆனால் நாம் பொருட்படுத்தவில்லை இன்னைக்கு பெரிய ஆபத்து நம்ம இடத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த ஆபத்தில் இருந்து நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய இந்து மக்களை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் ஆகையால் தான் வரக்கூடிய முப்பதாம் தேதி தமிழக மக்கள் ஒற்றுமை மேடை நம்முடைய இஸ்லாமிய கூட்டமைப்பு அங்கமாக இருக்கின்றது நம்மளுடைய விடுதலை சிறுத்தைகள் கம்யூனிஸ்ட் தோழர்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதுக்கு ஆதரவு கொடுக்கின்றார்கள் சென்னையிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் மனித சங்கிலி போராட்டத்தை அறிவித்திருக்கின்றார்கள் இந்த போராட்டத்தில் அதிகமான மக்கள் நாம் பங்கெடுக்க மட்டுமல்லாமல் நாம் அருகில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தொப்பனுக்குடிய உறவுகளை நம்முடைய போராட்ட களத்துக்கு தோல் கொடுக்கக்கூடிய இந்த சகோதரர்களை அழைத்து வர வேண்டும் அதே போல் இன்னைக்கு அனைத்து கட்சியினுடைய கூட்டம் காலையில் தளபதி அவருடைய தலைமையில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தோழமை கட்சிகள் எல்லாம் அதில் பங்கெடுத்தன வருகிற இரண்டாம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் கையெழுத்து இயக்கம் கையெழுத்து இயக்கம் என்று சொன்னால் கடமைக்கு பத்து பேரிட்டு போய் கையெழுத்து வாங்க அனுப்புறது அல்ல தேர்தலில் உங்க வாக்கு இங்கு இருக்கிறதா இல்லையா என்று நாம் பரிசோதிப்போம் அல்லவா அதே போல் ஒவ்வொரு வீடாக முன்பு அனைத்து கட்சி சார்ந்தவர்களும் நாமளும் இணைந்து இந்த திருத்த சட்டத்தினுடைய ஆபத்து இஸ்லாமியர்களுக்கு மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்களுக்கும் தான் என்கிற செய்தியை எடுத்துரைத்தவர்களுக்கு கையெழுத்து வாங்க வேண்டும் உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தலில் எப்படி பணியாற்றினோமோ அதே போல் பணியாற்றி எப்படி இஸ்லாமிய பண்பாடு கலாச்சாரத்தை நம்முடைய தோழர்கள் மத்தியில் எடுத்துரைப்போமோ அதே போல் நாம் பணியாற்ற வேண்டும் ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்களை ஒன்றிணைத்து ஆர் எஸ் எஸ் இல்லாத ஒரு இந்தியாவை நாம் உருவாக்க வேண்டும் பாரதிய ஜனதா கட்சி இல்லாத ஒரு நாடாளுமன்றத்தை உருவாக்க வேண்டும் காந்திக்கு எப்படி அணி சகோதரர்கள் முதுகெலும்பாக இருந்தாரோ நேதாஜி சிவா சந்திர போஸ் எப்படி பலத்தளவு சாரவாசி இருந்தாரோ அதே போல் மத சார்பற்ற மக்கள் மத்தியில் நாம் முதுகெலும்பாக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் ஆர் எஸ் எஸ் ஐ நாம் முழுமையாக தோற்கடிக்க முடியும் ஆகையால் ஒன்றுபடுவோம் வென்று நாட்டுவோம் என்று கூறி விடுபடுகிறேன் நன்றி